Hi friends, welcome to my channel. Now in the video, we will see the previous video in the previous video. In the previous video, we will see the cutting of the frog. So, we will see the previous video in the previous video. Okay, one year girl baby, we will see the frog ready. So, we will see the cutting video in the previous video. We will see the link in the link. It will be useful. So, it will be useful. So, first stitching, we will see the stitching. In the stitching, we will cut the portion of the frog. So, we will cut the portion of the frog. So, what do we do in the back? I am attaching a sponge. Now, if you want to see the frog, what do we do in the front piece? We will attach a sponge. Now, if you look at the stitch, this is a ready-made frog. If you want to see the mother stitches, I am telling the frog stitch. So first, we will attach the sponge to the front of the frog. So the sponge is very small. So if you cut the sponge, you will cut the sponge to the front of the frog. So first, we will cut the sponge to the front of the frog. So first, we will cut the sponge to the front of the frog. Kalau tu matu, nama attach puni mudi cedek kapra, mana apa ni kongga? Nah, suddi, semua orang tu yang, nama dri join puni kongga, sponge kuda aje, abdi attach puni kila. Nama dri sponge yang attach puni bodo, anda tu ni bandu, nalla softness bandu, rumbala kargo. Saya perbaru nggak fulla aje, nama attach puni aje, attach puni itu exercise kargo gudi sponge lang cut puni remove puni kila. Nah, nek ko pati ngan, na evla arter nena, one ayu kalin cahala udah, nama lor da nek ko da ahalam arter nene. So, nek ko da height paringa, moon in cahala, nek ko da height arter kren. Shoulder rende ayu kalin cahala arter nene, arm kol moon rende cahala arter. Height pati ngan, top dila height wandu, umbo di cahala height arter nene. Then width pati ngan, saman inches cahala width pati ngan, cutting video pati ngan, orang lekut teriyo. So, what do you do? You can attach the piping to the piping. If you want to attach the piping to the piping, you can use the thread to the piping. You can use the cloth to the cloth. You can cut the cloth to the cloth. So, you can cut the cloth to the cloth. So, you can cut the piping to the cloth. 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 You can attach the cloth to the cloth. You can cut the cloth to the cloth. You can cut the cloth to the cloth. So, anda attach pandai ke mal dan tayel baru, anda tayel ke mal ini tayel potro. So, adik ke veli pakau, patinge na, nama kian dalau ke piping veli terin mo, anda dalau ke matto, anda tayel ke veli abitte, adil apiye continuous stitches potte varla. Ning ini dalat le ena pandla na, anda thread, nama normal a piping thread use pandu, anda thread ku dite ningya piping ready pandan ambil nani keringe na. Thread tu kudu tuh pernah. Ini tuh mana apa ni? Nah, thread tu anda chinna papa orang frog tu. Nah, nala nala piping thread kudu kama. Normala cloth matto wacih nala piping ready panir kere. So, yang dalam tu nama kita piping beli teri. Ma, an dalam tu matto. An dalam tayi elu ke beli pagudi la varra madri vitro kem paringa. Okay, ni apa ni? Pora nana sponge kila nama lining varo la. So, an dalam lining tu kia nana pantro nana mail pagudi la wacih touch. Apie Kalau tu terus itu, abdi terapi ulipak kama kuduk muda, anda sponge itu kira payro. So anda sponge itu, nama kita beli teri rada ke wipe kade ya tu. So nala, first ena pandu na, nama loda frog kuda cloth to sponge itu attach panite, aduk ke mala piping itu attach panai, piping attach panite, aduk ke mala ena panite na, nama loda lining cloth itu, aduk ke mala wacih, wacih itu pin panie gonga, pin panite terapi wacih na tayel pade. Inda madri sponge itu ke mala nama Alrai potat tayel, nama kita beli teriyo. So, anda tayel nama kita beli teri rada nala. Nama diri diri pih kudet itu, aduk kamal tayel pota, nama kita tayker aduk kurumbu we easy argo. At the same time, nama kita finishing on correcta gadeko. So, ini nama diri tayel pota itu, aduk kamal enna panikla nana ulair kaku de excess air kaku de fabric kelamai cut pani remove panikla. Eni cut pani remove pan nade kaprama, cina cina slitsa cut pani kudet kongan. Enna nama onda, malu kaku de lining klatat diri pih abdiya ulip pakama. द स्पांज को माला वर्ग मद्री स्पांज वाले तरिया कलाओं को इधर लाओं द अंदर लाइनिंग का नमत तरीपी कोड का पड़ा साधन नाला द कलेट पौधी ला कुटी कुटिया कटपनी कोड तो कोंगा कटपनी कोड तो अब ये लाइनिंग लाता तरीपी उल्ला कोड तो क्ला ओके पंद लाइनिंग का नमत्री उल्ला तरीपी कोड कुम बोधम नमक करेक्ट अंदर पाइपिंग मट्टो वाले वरो 
சோ இப்ப நீங்க உள்ள பாத்தீங்கன்னா தெரியும் அந்த பைப்பிங்கோட மீதி இருக்கக்கூடிய அதாவது இந்த கிரீன் கலர் பைப்பிங் மட்டும்தான் தெரியும் உள்ள எந்த துணியுமே நமக்கு வெளியே தெரியறதுக்கு சான்சஸே கிடையாது சோ மோஸ்ட்லி பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரிதான் உங்களுக்கு நீங்க வந்து கடைகள்ல துணி தைக்க கொடுக்குறீங்க அப்படின்னா பிளவுஸா இருந்தாலும் சரி வேற சுடிதார்ல பைப்பிங் ரெடி பண்றதா இருந்தாலும் இந்த மெத்தட் தான் ஃபாலோ பண்ணிருப்பாங்க சோ நல்ல ஒரு டைலர்ஸ் வந்து எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ட் உள்ள டைலர்ஸ் வந்து பைப்பிங் ரெடி பண்ற மெத்தட் இதுதான் சோ பைப்பிங் பாத்தீங்கன்னா வேற எதுவுமே தெரியும் இந்த கலர்ஸ் மட்டும் வெளியே தெரியும் சோ மீதி இருக்கக்கூடிய அந்த கிராஸ் பீஸ் நம்ம வச்சிருந்தாலும் அந்த பீஸ் கூட இந்த நம்மளோட லைனிங்க்கு உள்பக்கமா போயிரும் சோ வந்து இந்த மாதிரி எப்படி நமக்கு தையல் போடுறது அப்படிங்கிறது மெத்தட் இதுதான் பைப்பிங் வைக்கக்கூடிய மெத்தட் இதுதான் சோ பைப்பிங் நமக்கு வெளியே தெரிய ஆரம்பிச்சுட்டு இனி என்ன பண்ணிக்கலாம்னா ஃபுல்லாவே எல்லாத்தையும் சேர்த்து வச்சு லைனிங் கிளாத் கூட வச்சு அப்படியே அட்டாச் பண்ணிக்கலாம் சோ நம்ம மேல் பகுதி ஃபர்ஸ்ட் நெக்கோட போர்ஷனா ரெடி பண்றோம் ஓகே இப்ப பாருங்க நம்ம வந்து ஃபுல்லா எல்லா ஓரத்தையும் இந்த மாதிரி தையல் போட்டு முடிச்சுக்கலாம் நான் யூஸ் பண்றது பாத்தீங்கன்னா ஸ்மால் மிஷின் தான் சோ அதனால எனக்கு வந்து தையல் வந்து சுருங்குது சோ வந்து நீங்க வந்து தையல் சுருங்காம நீட்டா ஸ்டிச் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு கிளியரா வரும் ஸ்பான்ஸ் கூட வச்சு அட்டாச் பண்ணும் போது நமக்கு பர்ஃபெக்டா கிடைக்கும் சோ இனி வந்து என்ன பண்ண போறோம்னா சென்டர்ல வந்து ஒரு நமக்கு வந்து ஒரு பட்டை மாதிரி கொடுக்க போறோம் சோ அதுக்கு வந்து என்ன பண்ண போறேன் அப்படின்னா இதே மாதிரி ரோப் ரெடி பண்ணுவோம்ல அதே மெத்தட்ல எந்த அளவுக்கு நமக்கு வீதி இருக்குன்னு பாத்துக்கோங்க நம்மளோட ஃப்ராக்குக்கு ஃப்ரண்ட் சைட் வீதி எவ்வளவு இருக்குன்னு பாத்துட்டு அந்த அளவுக்கு பீஸ் கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க நான் பீஸ் கட் பண்ணி எடுத்துட்டேன் எடுத்துட்டு இந்த மாதிரி நம்ம ஆர்டினரியா ரோப்புக்கு வந்து எந்த மாதிரி துணி உள்ள கொடுத்து வெளியே எடுப்போமோ அதே மெத்தட் தான் இது கொஞ்சம் வீதியா எடுத்திருக்கிறேன் ஒரு ரெண்டு இஞ்சு அளவுக்கு வீதி நமக்கு வர்ற மாதிரி சோ இந்த மாதிரி நம்ம ஆர்டினரியா ரோப்புக்கு எப்படி ஸ்டிச்சஸ் போடுவோமோ அதே மாதிரி ஸ்டிச்சஸ் போட்டுக்கோங்க போட்டுட்டு அப்படியே திருப்பி எடுத்துக்கலாம் இப்ப பாருங்க ஒரு கம்பி அல்லது நீங்க வந்து தென் நம்ம தென்னை மரத்துல இருக்கக்கூடிய அந்த ஓலையில இருக்கக்கூடிய அந்த ஈக்கு இருக்குல்ல அது யூஸ் பண்ணி இந்த மாதிரி எடுத்துக்கலாம் சோ வந்து உங்களுக்கு எது ப்ரிஃபர் பண்றீங்களோ நீங்க அதை சூஸ் பண்ணிக்கோங்க இந்த மாதிரி உள்ள கொடுத்து திருப்பி எடுத்தாச்சு ஓகே இதை தான் நான் இனி என்ன பண்ண போறேன்னா நம்மளோட ஃப்ராக்கு கீழ் பகுதியில அந்த இடுப்பு பகுதியில அப்படியே வச்சு நம்ம அட்டாச் பண்ண போறோம் சோ கீழே வந்து ஜாயின் பண்றதுக்கு கொஞ்சமா கால் எடு அதாவது நமக்கு பாட்டமும் டாப்பும் அட்டாச் ஆகும்ல சோ அதனால அந்த இடத்துல வச்சு கரெக்டா இந்த மாதிரி ஜாயின் பண்ணிக்கிறேன் கீழே மட்டும் பேஸ் மட்டும் ஸ்டிச்சஸ் போட்டா போதும் மேல நீங்க தையல் போடணும்னு அவசியம் இல்ல சோ மேல தையல் போட்டு அது வந்து பட்ட மாதிரி நிக்கும் இது வந்து ஒரு சைடு கீழே மட்டும் அட்டாச் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா மேல வந்து நம்ம இதுக்கு மேல ஏதாவது பிளவர்ஸ் ஏதாச்சும் வச்சோம் அப்படின்னா அது நல்லா இருக்கும் பாக்க சோ அதனால நீங்க வந்து இதுல வந்து தையல் மேல வந்து தையல் போட தேவையில்ல ஓகே இப்ப பாருங்க இனி வந்து ஃப்ரண்ட் பார்ட் முடிச்சாச்சு இனி பேக் பார்ட் ரெடி பண்ண போறேன் சோ பேக் சைடும் இதே மாதிரி நம்ம துணியோட நல்ல பக்கம் வந்து லைனிங் கிளாத் மேல அட்டாச் அதாவது கீழ் கீழே பார்த்து இருக்கிறது வந்து நம்ம துணியோட நல்ல பக்கம் இப்ப மேல இருக்கிறது வந்து துணியோட உள்பக்கம் அதாவது நல்ல பக்கம் வந்து கீழே பாத்துருக்கு மேல இருக்க துணியோட கெட்ட பக்கம் அதுதான் மேல இருக்கிற மாதிரி வச்சுட்டு கழுத்தோட ஓரத்துல ஒரு காலிஞ்ச் கேப் விட்டு தையல் போடுறேன் ஏன்னா நம்ம வந்து இனி இதை என்ன பண்ணுவோம்னா ஷோல்டர் கூட வச்சு ஜாயின் பண்ணும் போது நமக்கு துணி அப்படியே ரிவர்ஸா திரும்பி வரும் சோ ரிவர்ஸ்ல திரும்பும் போதுதான் நமக்கு என்ன ஆகும்னா நல்ல பக்கம் மேல வரும் சோ அதனாலதான் நல்ல பக்கத்தை கீழே வச்சுட்டு துணியோட கெட்ட பக்கம் மேல இருக்கிற மாதிரி வச்சு லைனிங் கிளாத் கூட வச்சு அட்டாச் பண்ணிருக்கேன் அட்டாச் பண்ணதுக்கு அப்புறமா என்ன பண்ணிக்கோங்கன்னா உள்ள இருக்கக்கூடிய எக்ஸஸா இருக்கக்கூடிய ஃபேப்ரிக்க கட் பண்ணி ரிமூவ் பண்ணிக்கோங்க ஓகே கட் பண்ணி ரிமூவ் பண்ணதுக்கு அப்புறமா இந்த மாதிரி பேக் சைட் பீஸ ஓபன் பண்ணிக்கோங்க பேக் சைட் பீஸ் ஓபன் பண்ணிட்டு கரெக்டா அதோட மிடில்ல வந்து நம்மளோட துணியோட நல்ல பக்கம் ஃப்ரண்ட் பீஸ் ஃப்ரண்ட் பீஸோட நல்ல பக்கம் கரெக்டா மேல இருக்க மாதிரி வச்சுட்டு ஒண்ணுக்குள்ள ஒண்ணு இருக்கிற மாதிரி வச்சு இந்த மாதிரி நம்மளோட துணியோட ரெண்டு நல்ல பக்கமும் ஒன்னா இருக்கிற மாதிரி வச்சு இந்த மாதிரி ஷோல்டரா ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் ஷோல்டர் வந்து உங்களுக்கு இந்த மெத்தட்ல ஜாயின் பண்ண தெரியாது அப்படின்னா நீங்க வந்து நார்மலா ஷோல்டர் ரெண்டு நெக்கும் ஃப்
ஷோல்டர் ஜாயின் பண்ணிருப்பாங்க சோ இது வந்து ஈஸி மெத்தட் தான் ஃபர்ஸ்ட் ஆனா உங்களுக்கு புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கும் சோ நீங்க ஸ்டிச்சஸ் போட்டுட்டு இப்படி எழுத்துட்டீங்க அப்படின்னா உள்ள எந்த பெசுருமே தெரியாது பாருங்க நீட்டா பினிஷிங் முடிஞ்சிருக்கு பாத்தீங்களா இந்த மாதிரி நீட்டா கிடைக்கும் சோ இது என்னொரு சைட் பாருங்க பேக் சைட் பீஸ ஓபன் பண்ணிட்டு கரெக்டா லைனிங் கிளாத்தும் லைனிங் கிளாத்தும் அட்டாச்ட் ஆகணும் நம்மளோட ஃப்ராக் கிளாத் இருக்குல்ல அந்த ரெண்டும் அட்டாச்ட் ஆகணும் சோ இந்த மாதிரி வச்சுட்டு கால் இன்ச் கேப் விட்டு ஷோல்டரை ஜாயின் பண்ணா போதும் ஜாயின் பண்ணிட்டு அப்படியே திருப்பி எடுக்கும் போது கரெக்டா உங்களுக்கு என்ன ஆயிரும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஷோல்டர் கரெக்டா ஜாயின் ஆகி பிசிர் எதுவுமே வெளியே தெரியாது சோ நீட் பினிஷிங் கிடைக்கும் அதுக்கப்புறமா என்ன பண்ணிக்கலாம்னா பேக் சைட்ல நெக்குக்கு மேல பதிப்பு தையல் போட்டுக்கலாம் சோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து பதிப்பு தையல் போடாம ஷோல் சாரி நம்மளோட லைனிங் கிளாத்தும் நம்மளோட ஃப்ராக் கிளாத்தையும் வச்சு அட்டாச் பண்ணுவோம் அட்டாச் பண்ணிட்டு ஷோல்டரை ஜாயின் பண்ணுவோம் ஷோல்டர் ஜாயின் பண்ணி முடிச்சதுக்கு அப்புறமா தான் இந்த பேக் சைட் நெக்குக்கு பதிப்பு தையல் போடுவோம் ஓகே இனி என்ன பண்ண போறேன்னா பேக் சைடு வந்து லைனிங் கிளாத் கூட வச்சு ஃபுல்லாவே அட்டாச் பண்ணிக்கலாம் நம்மளோட ஃப்ராக் கிளாத்தும் லைனிங் கிளாத்தும் சுத்தி எல்லா ஓரத்தையும் அட்டாச் பண்ணிக்கோங்க அட்டாச் பண்ணிட்டு இனி என்ன பண்ண போறோம்னா பேக் சைடு வந்து நம்மளோட ஃப்ராக்கு ஜிப் வச்சு அட்டாச் பண்ணுவோம் ஸோ கரெக்டா சென்டரை வந்து கரெக்டா பாயிண்ட் பண்ணிக்கோங்க சென்டர் கரெக்டா வச்சுட்டு பேக் சைடா ஃபுல்லாவே ஃபுல் ஹைட்டை என்ன பண்ணிக்கோங்கன்னா நெக்ல இருந்து கீழே வரைக்கும் கட் பண்ணி விட்டுக்கோங்க கட் பண்ணி விட்டுட்டு அதுக்கப்புறமா நம்ம அதுல ஸ்டிப் வச்சு அட்டாச் பண்ணிக்கலாம் பாத்தீங்களா இப்ப வந்து நம்ம கரெக்டா சென்டர் பாயிண்டா வச்சுட்டு கரெக்டா கட் பண்ணி ரெண்டு பார்த்தா ஸ்பிளிட் பண்ணியாச்சு இனி என்ன பண்றோம் அப்படின்னா அந்த ஓரத்தை வந்து அப்படியே ஸ்டிச்சஸ் போட்டுக்கோங்க அதாவது ரெண்டு துணி லைனிங்கும் இதுவும் தனித்தனியாலா இருந்து சோ அதை ரெண்டே சேர மாதிரி ஒரு அட்டாச் பண்றதுக்காக ஒரு சின்ன தையல் மட்டும் போட்டுங்க ரெண்டு சைடும் இதே மாதிரியே போட்டுக்கோங்க போட்டுட்டு இனி வந்து உங்களோட ட்ரெஸ்ஸுக்கு கலர் மேட்சிங்கா ஸ்ட்ரிப் எடுத்துக்கோங்க இந்த ஜிப் வந்து நான் எடுத்திருக்கிறேன் சோ பிங்க் கலர்ல ஜிப் எடுத்திருக்கிறேன் சோ இனி என்ன பண்றோம்னா இந்த ஓரத்தை ஒரு சின்ன மடிப்பு கொடுத்துக்கோங்க ஒரு கால் இன்ச் கேப்ல மடிப்பு கொடுத்தா போதும் மடிப்பு கொடுத்துட்டு நம்மளோட ஜிப்ல கரெக்டா மேல வந்து எந்த அளவு நீங்க வந்து மடிச்சு உள்ள விடுறீங்களோ அந்த அளவுக்கு ஜிப்போட மேல் பகுதி இருக்குல்ல அதுல வந்து உள்ள இந்த மாதிரி மடிச்சு கொடுத்து நம்ம ஆல்ரெடி துணியிலயும் ஒரு சின்ன மடிப்பு கொடுத்துருந்தோம்ல அந்த மடிப்புக்கு உள்ள ஜிப்போட மேல் பகுதி அதாவது மீதி கொஞ்சம் மேல பாத்தீங்கன்னா கொஞ்சம் அந்த ஒரு சில்வர் கோட் கொடுத்துருப்பாங்க அதுக்கு மேல இருக்கிறது வந்து உள்ள இந்த மாதிரி மடிச்சு கொடுத்துட்டு கரெக்டா அந்த ஜிப்போட பல் இருக்குல்ல அந்த பல்லுக்கு பக்கத்துல நம்ம துணிய மடிச்சு வைக்கணும் ஒரு கால் இன்ச் கேப்ல துணி மடிச்சா போதும் ஒரே ஒரு மடிப்பு போதும் ஒரே ஒரு மடிப்பு போதும் ஒரு மடிப்பு மடிச்சுட்டு கரெக்டா அது ஓரத்துல நம்மளோட ஜிப் அந்த பல்லு பல்லா இருக்குல்ல அந்த பல்லு ஓரத்துல வச்சு தையல் போட்டுட்டே வர்றோம் மால இருந்து கீழே வரைக்கும் தையல் போட்டுக்கோங்க இந்த மாதிரி இது வந்து சிப்ல பாத்தீங்கன்னா இதை விட சின்ன சிப் கிடையாது நார்மலா நீங்க நைட்டிக்கு எல்லாம் யூஸ் பண்ணக்கூடிய சிப் தான் ஸ்மால் சைஸ் சோ இதை விட சின்ன சைஸ் சிப் கிடையாது நான் வந்து சின்ன பிள்ளைங்களோட ஃப்ராக்குக்காக ஸ்மால் சைஸ் சிப் இருக்கும் கடையில கேட்டேன் பட் ஆனா அவங்க இதை விட ஸ்மால் சைஸ் கிடையாது அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க இதை தான் நீங்க கட் பண்ணி யூஸ் பண்ணணும் சோ அதனால எந்த அளவுக்கு ஹைட் நமக்கு தேவைப்படுதோ அந்த அளவுக்கு நம்ம வந்து வச்சு அட்டாச் பண்ணிட்டு மீதி இருக்கிறத கட் பண்ணிக்கலாம் சோ அதனால இதை விட சின்ன சைஸ் சிப் வேணும் அப்படிங்கிற அவசியம் இல்லை சோ இந்த சைஸ் இருந்தாலே போதும் சோ இன்னொரு சைடும் அதே மாதிரி மடிச்சு உள்பக்கமா கொடுத்துட்டு அந்த பல்லு ஓரத்துல துணிய ஒரு சின்ன மடிப்பு கொடுத்து இந்த மாதிரி தையல் போட்டுட்டே வர்றேன் ஓகே இந்த மாதிரி ஃபுல்லா கீழே வரைக்கும் ஸ்டிச்சஸ் போட்டு முடிச்சாச்சு ஏன் இந்த சிப்ப க்ளோஸ் பண்ணிக்கோங்க மேல வரைக்கும் மேல வரைக்கும் க்ளோஸ் பண்ணிட்டு ஏனி மீதி இருக்கக்கூடிய அந்த சிப்ல வந்து நம்மளோட ஹைட்டு தவிர மீதி இருக்கக்கூடியது என்ன பண்ணிக்கலாம்னா கட் பண்ணிக்கலாம் சோ அதை கட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா எல்லாரும் வந்து நமக்கு வந்து ஒரு 
தடுப்பு வேணும்ல சோ அதுக்கு என்ன பண்ணிக்கோங்கன்னா நார்மலா மிஷின்ல வந்து ஸ்டிச்சஸ் போட்டுக்கோங்க இந்த மாதிரி ஸ்டிச்சஸ் போட்டுட்டோம் அப்படின்னா ஏனி நீங்க சிப்ப வந்து கீழே இழுத்து பாருங்க நம்ம போட்டு அந்த தையலுக்கு கீழே சிப்பு கழண்டு வராது சோ மீதி இருக்கக்கூடிய சிப்ப நம்ம கட் பண்ணிக்கலாம் இல்லன்னா அவன் என்ன பண்ணிருப்பான்னா அந்த சிப்ல ஒரு சில்வர் கோட் கொடுத்து அது வந்து இடையில ஸ்ட்ரிப் மாதிரி கொடுப்பாங்க நம்ம வந்து அதை கட் பண்றதுனால இடையில வந்து என்ன பண்ணிக்கலாம்னா ஒரு தையல் மட்டும் போட்டுட்டீங்க அப்படின்னா அந்த சிப் வந்து அதுக்கு கீழே மூவ் ஆகி கலண்டு வராது சோ ஓகே இப்ப நம்ம பேக் போர்ஷன் முடிச்சாச்சு ஃப்ரண்ட் போர்ஷன் முடிச்சாச்சு ஷோல்டர் ஜாயின் பண்ணியாச்சு ஏன்னு என்ன பண்ண போறேன்னா கிராஸ் பீஸ் எடுத்து ஆம்கோல் பகுதியில நம்ம ஸ்லீவ் அட்டாச் பண்ணாதனால ஆம்கோல் பகுதியில வச்சு நம்ம அப்படியே ஒரு ஓரத்துல இருந்து தையல் போட்டு திருப்பி கொடுக்க போறோம் ஓகே கிராஸ் பீஸ் என்ன பண்றேன்னா உள்பக்கத்துல வச்சு அடிச்சு வெளிப்பக்கம் நல்ல பக்கத்துல வந்து இந்த துணி தெரியற மாதிரி நல்ல பக்கத்துல தெரியற மாதிரி திருப்பி உள்ள திருப்பி கொடுத்து நம்ம அதுலயும் தையல் போட போறோம் ஓகே இப்ப பாருங்க நம்ம கிராஸ் பீஸ் வச்சு அம்கோல் பகுதியில அட்டாச் பண்ணி முடிச்சாச்சு இனி நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னா பின் பகுதியில வந்து இந்த பிள்ளைங்களுக்கு ஃப்ராக்ல வந்து ஒரு டை பண்றதுக்காக ரெண்டு சைடும் ரோப் மாதிரி விட்டுருப்பாங்க சோ இது வந்து நான் ரிப்பனே யூஸ் பண்ணிருக்கேன் பிங்க் கலர்ல சோ பிங்க் கலர் ரிப்பன் கடையில கேட்டீங்கன்னா கிடைக்கும் இந்த மாதிரிப்பட்ட ரிப்பன்ஸ் கடையில கிடைக்குது சோ அதை என்ன பண்ண போறேன்னா இந்த மாதிரி உள் பகுதியில வச்சு நம்ம ஆல்ரெடி இந்த கிரீன் கலர் ஸ்ட்ரிப் மாதிரி வச்சிருக்கோம்ல அதுக்கு மேல வச்சு இந்த மாதிரி அட்டாச் பண்ணி வைக்கிறேன் அட்டாச் பண்ணிட்டு நம்ம வந்து சுத்தி ஜாயினிங் போடுறோம் சோ ஜாயின் பண்றதும் பாருங்க ரெடிமேட் ஃப்ராக்ஸ்ல எல்லாம் எந்த மாதிரி உங்களுக்கு வந்து பண்ணுவாங்களோ அதே மெத்தட் தான் ஃபர்ஸ்ட் நல்ல பக்கத்தை நல்ல பக்கம் தான் மேல இருக்கு சோ அதோட பின் பகுதியிலயும் நல்ல பக்கம் தான் மேல இருக்க மாதிரி வச்சுட்டு இந்த ஸ்ட்ரிப் அப்படியே அதுக்கு மேல வச்சு ஜாயின் பண்ணிருக்கிறேன் இந்த சைட்ல வந்து தும்பு தும்பா இருக்குல்ல அதெல்லாம் கட் பண்ணி ரிமூவ் பண்ணிக்கோங்க கட் பண்ணி ரிமூவ் பண்ணிட்டு ஏன்னு என்ன பண்ணிக்கோங்கன்னா உள் பக்கமா திருப்பி எடுத்துக்கோங்க திருப்பி எடுத்ததுக்கு அப்புறமா இதுக்கு அப்புறம் நம்ம வந்து உடம்பு பிடிக்க போறோம் பாத்தீங்களா இது வந்து உங்களுக்கு ரெடிமேட் ஃப்ராக்ஸ் எல்லாம் எடுத்து பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரிதான் நீட் பினிஷிங்ல ரெடி பண்ணிருப்பாங்க சோ அதே மெத்தட் தான் இதுல நான் ஃபாலோ பண்ணிருக்கேன் ஃபர்ஸ்ட் துணியோட நல்ல பக்கம் மேல இருக்க மாதிரி வச்சுட்டு அதுல தையல் போட்டுட்டு அதுக்கப்புறமா திருப்பி இந்த மாதிரி தையல் போட்டுக்கலாம் இப்ப பாத்தீங்களா நம்ம வந்து ஃப்ரண்ட் பார்ட் மேல உள்ளதுல ஃப்ரண்ட் பார்ட் பேக் பார்ட் எல்லாமே முடிச்சாச்சு இனி என்ன பண்ண போறேன்னா கீழ் பகுதி ரெடி பண்ண போறோம் சோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து நெட் ஃபேப்ரிக் எடுத்திருக்கிறேன் நெட் வந்து நான் கட் பண்ண வீடியோல பாத்தீங்கன்னா தெரியும் பதினாலு இன்ச் அளவு ஹைட் இருக்க மாதிரி எடுத்திருந்தேன் சோ ஹைட் எடுத்துட்டு எப்படியும் ஒரு பிப்டி இன்ச்சஸ் ஆச்சும் வித் இருக்கிற மாதிரி எடுத்திருந்தேன் சோ நமக்கு எவ்வளவு நெட்டோட அடர்த்தி வேணும் ஃபீட்ஸ் நம்ம சுருக்கு வைக்கிறது எவ்வளவு நமக்கு நெருக்கமா வைக்கிறோமோ அந்த அளவுக்கு வீதி நம்ம எடுத்துக்கலாம் சோ இப்ப பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு ஃபேப்ரிக்கும் ஃபர்ஸ்ட் ஜாயின் பண்ணிட்டேன் ஏன் என்ன பண்ண போறேன்னா இதோட ஹைட் பாத்தீங்கன்னா பதினாலு இன்ச் அளவு ஹைட் எடுத்திருந்தேன் கீழ் பகுதியில வந்து சின்ன சின்ன ஃப்ரில்ஸ் மாதிரி வைக்கணும் அப்படின்னா அது உங்களோட விருப்பம் அது நீங்க அப்புறம் வச்சுக்கோங்க நான் வந்து இதுல வந்து ஃப்ரில்ஸ் வந்து இடுப்பு பகுதியில சின்ன சின்ன குட்டி குட்டி குட்டியா ஃப்ரில்ஸ் வைக்கிறது சொல்றேன் இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன ஃப்ரில்ஸா வச்சு நெருக்கமா வைங்க நெருக்கமா வச்சுட்டு நம்மளோட இடுப்பு அளவு நம்மளோட ஃப்ராக் நம்ம மேல் பகுதி இப்ப ரெடி பண்ணி முடிச்சோம்லாம் அந்த மேல் பகுதி ஃப்ராக்கோட இடுப்பு அளவுக்கு கரெக்டா வர்ற மாதிரி வெட்டு வரணும் சோ அதுக்கு ஏத்த மாதிரி அட்ஜஸ்ட் பண்ணிதான் நம்ம ஃப்ரில்ஸ் வைக்க போறோம் ஓகே இந்த மாதிரி குட்டி குட்டியா நம்ம வந்து ஸ்ட்ரிப்ஸ் வச்சு முடிச்சிருக்கோம் சோ இது வந்து நம்மளோட ஃப்ராக்கு இடுப்பு வீதி எவ்வளவு இருக்குன்னு பார்த்து அதுக்கேற்ற மாதிரி அட்ஜஸ்ட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க 
இப்போ இதே இது நான் வந்து சிங்கிள் லேயரா வச்சிருக்கிறேன் இதே இது டபுள் லேயரா வைக்கணும் அப்படின்னா நீங்க டபுள் லேயராகவும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இனி என்ன பண்ண போறேன்னா நான் சாட்டின் கிளாத் எடுத்திருக்கிறேன் சோ இந்த சாட்டின் கிளாத் என்ன பண்றேன்னா ஃபர்ஸ்ட் கீழ் பகுதியை மடைக்கு தையல் போட்டுக்கலாம் நம்ம வந்து இதுல வந்து என்னெல்லாம் பண்ண போறோம் அப்படின்னா சாட்டின் ஸ்டிஃப்னர் நம்மளோட மேல இருக்கக்கூடிய இந்த அம்பர்லா கட்டிங்ல கட் பண்ண அந்த பீஸ் தென் இந்த நெட் இது இவ்வளவு சேர்த்து வச்சுதான் நான் வந்து லேயர் லேயரா ஒண்ணுக்கு மேல ஒண்ணு வச்சு அட்டாச் பண்ண போறேன் சோ ஒவ்வொரு பீஸையும் தனித்தனியா ரெடி பண்ணிக்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம நெட் ப்ராசஸ் ரெடி பண்ணி முடிச்சாச்சு இனி அடுத்து என்ன பண்றேன்னா இந்த சாட்டின் கிளாத் எடுத்து அதை கீழ் பகுதியை மடக்கி தையல் போடுறேன் சோ சாட்டின் கிளாத் வந்து நம்ம கிராஸ்ல கட் பண்ணது சோ அதனால கீழ் பகுதி வந்து மடக்கி தையல் போடவே கொஞ்சம் கஷ்டமா தான் இருக்கும் சோ அது வந்து கிராஸ்ல வரதுனால கட் பண்ணும் ஸ்டிச் பண்ணும் போது நமக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சம் மடங்கி மடங்கி தான் வரும் பட் அது எப்படி பண்ணாலும் அப்படிதான் வரும் சோ நீங்க ஸ்டிச் பண்ணி முடிச்சதுக்கு அப்புறமா அதுக்கு மேல லைட்டா அயன் பண்ணி விட்டுட்டீங்கன்னா அந்த மடக்கு வந்து அப்படியே இதாயிரும் சோ இந்த மாதிரி கீழ் பகுதியா ஃபுல்லாவே மடக்கி தையல் போட்டுக்கோங்க மடக்கி தையல் போட்டுட்டு அதுக்கு மேல வந்து என்ன பண்ண போறோம்னா இந்த ஸ்டிஃப் நெட் வச்சு அப்படியே வச்சு அட்டாச் பண்ண போறேன் சோ அப்படியே அட்டாச் பண்ணிட்டு மீதி வரக்கூடிய ஸ்டிஃப் நெட்டை கட் பண்ணி ரிமூவ் பண்ணிக்கலாம் கீழேயும் ஸ்டிஃப் நெட்டை வந்து கீழே மடக்கி தைக்கணுங்கிற தேவையெல்லாம் இல்ல நெட் வந்து எப்பவுமே பிரிஞ்சு போகாது சோ நெட் ப்ராசஸ் நெட் கிளாத்தா இருந்துச்சுன்னா அதை வந்து நம்ம மடக்கி தைக்க தேவையே இல்ல சோ இதை வந்து ஃபுல்லாவே அட்டாச் பண்ணிட்டு அந்த சைடு ஓரத்தை வந்து என்ன பண்றேன்னா ஜாயின் பண்ணிக்கிறேன் ஸ்டிஃப்னட்டையும் நம்மளோட சாட்டின் கிளாத்தையும் சேர்த்து வச்சு அட்டாச் பண்ணிட்டு அந்த ஓரத்தை ஜாயின் பண்ணிக்கிறோம் சோ இது வந்து கீழே உள்ள லேயர் பாட்டம் லேயர் இதுக்கு உள்ள வந்து என்ன பண்ணலாம் லைனிங் கிளாத் நீங்க கொடுக்குறீங்க அப்படின்னா இதே மாதிரி கட் பண்ணி இதுக்கு கீழே லைனிங் வச்சு அட்டாச் பண்ணிக்கலாம் சோ இதுக்கு நம்ம வந்து சாட்டின்க்கு மேல வரக்கூடியது இந்த கிளாத் சோ நமக்கு வந்து இதுல என்ன பண்ண போறேன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கிராஸ் பீஸ் வச்சு ஏன்னா இது வந்து நம்ம மே மேல நமக்கு வந்து ஸ்டிஃப் சாரி நம்மளோட நெட் கிளாத்து கீழே வரக்கூடியதுதான் இந்த பீஸ் சோ இது வந்து நம்ம வந்து பார்டர் தைக்கும் போது மடங்கி மடங்கி இருந்துச்சுன்னா பார்க்க நல்லா இருக்காது சோ அதனால என்ன பண்றேன்னா கிராஸ் பீஸ் வந்து சைடு ஓரத்துல வச்சு அட்டாச் பண்ணி கீழே கீழ் பக்கம் திருப்பி கொடுத்து தையல் போட்டுருவேன் சோ அந்த மாதிரி பண்றதுனால நமக்கு வந்து இதுல வந்து தையல் வந்து திரும்பி திரும்பி வராது சோ நீச்சா வரும் சோ அதனால கிராஸ் பீஸ் மட்டும் வச்சு அட்டாச் பண்ணிட்டு கீழ் பகுதியில திருப்பி விட்டு நான் வந்து கீழ் பகுதியை வந்து நீச்சா பினிஷ் பண்ணிடுவேன் ஓகே இப்ப பாத்தீங்கன்னா நம்ம வந்து கீழ் பகுதி ஃபுல் அட்டாச் பண்ணி முடிச்சாச்சு இனி இதுவும் என்ன பண்ணிக்கலாம்னா சைடு ஓரத்தை வந்து ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் சைடு ஓரத்தை ஜாயின் பண்ணும்போது நீங்க வந்து கொஞ்சம் பார்க்க வேண்டியது என்னன்னா இடுப்பு அளவு வந்து எல்லாத்துலயும் ஈக்குவலா இருக்கா அதை மட்டும் செக் பண்ணிக்கோங்க நம்மளோட டாப்ல வந்து நம்மளோட ஃப்ராக்குக்கு வந்து டாப் போர்ஷன் ரெடி பண்ணி வச்சிருக்கோம்ல அதுல உள்ள இடுப்பு அளவும் இந்த மாதிரி நம்ம கீழே வந்து லேயர்ஸ் லேயர்ஸ் தான் ரெடி பண்றோம்ல சோ மேல வந்து நமக்கு கீழே வந்து இப்ப என்ன பண்ண போறேன்னா அந்த சாட்டினும் ஸ்டிஃப்னட்டும் வச்சு அட்டாச் பண்ணது கீழே அதுக்கு மேல வந்து இந்த கிளாத் அதுக்கு மேல நம்ம ஆல்ரெடி ஃபர்ஸ்ட் நெட்ல வந்து சின்ன சின்ன பிளீட்ஸ் மாதிரி வச்சு அட்டாச் பண்ணியிருந்தோம்ல சோ அது இது இந்த மூணு லேயரையுமே என்ன பண்ண ஒண்ணுங்க கீழே ஒண்ணா வச்சு அட்டாச் பண்ணிட்டு அந்த இடுப்பளவை சுற்றி ஜாயின் போட்டுட்டு அதுக்கு அப்புறம் டோட்டலா நம்மளோட ஃப்ராக்கோடு டாப்ல தூக்கி அட்டாச் பண்ண போறோம் சோ இப்ப பாருங்க இந்த மாதிரி ஸ்டிப் நெட்டும் நம்ம சாட்டினும் வச்சு அட்டாச் பண்ணிருக்கோம்ல சோ அதுக்கு உள்ள இந்த மாதிரி தூக்கி வச்சுக்கோங்க வச்சுட்டு அந்த ஜாயினிங் பிளேஸையும் ஜாயினிங் பிளேஸும் கரெக்டா வச்சுட்டு சுத்தி என்ன பண்ணிக்கோங்கன்னா தையல் போட்டுக்கலாம் சோ நான் இதுக்கு கீழே வந்து இதுக்கு சாட்டின்க்கு கீழே இன்னும் நான் வந்து லைனிங் கிளாத் யூஸ் பண்ணாததுனால அந்த ஸ்டிஃப் நெட் வந்து உள்ள வர்ற மாதிரி வச்சிருக்கேன் ஏன்னா இல்லைன்னா நமக்கு வந்து காலில் வந்து குத்தும் சோ ஸ்டிஃப் நெட் வந்து குத்துரும் சோ அதனால என்ன பண்ணிருக்கேன்னா இந்த சாட்டின் வந்து வெளியே வர மாதிரியும் ஸ்டிஃப் நெட் உள்ள போயிடுற மாதிரியும் வச்சுட்டு அதுக்கு உள்ள நம்மளோட ஃப்ராக் கிளாத் வச்சிருக்கிறேன் வச்சுட்டு அந்த மேல ஓரத்தை மட்டும் காலிஞ்சு கேப் விட்டு ஃபுல்லாவே தையல் போட்டுக்கிறேன் இது ஃபுல்லாவே தையல் போட்டு முடிச்சதுக்கு அப்புறமா என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இது இப்ப நம்ம இது வந்து அட்டாச் பண்ணி முடிச்சிருவோமா இனி என்ன பண்ண போறோம்னா ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம ரெடி பண்ணியிருந்தோம்ல பிளீட்ஸ் வைக்க நெட்ல சின்ன 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 பிளீட்ஸா வச்சு ரெடி பண்ணியிருந்தோம்ல அதை எடுத்து அடுத்து செக் பண்ண போறோம் சோ அதோட
சைடு ஓரத்தை ஜாயின் போட்டுக்கோங்க சைடு ஓரத்தை ஜாயின் போட்டுட்டு அதுக்கப்புறமா இந்த மாதிரி நம்மளோட நெட் கிளாத்தை மேல தூக்கி வச்சு என்ன பண்றேன்னா ஜாயின் பண்றேன் ஆல்ரெடி நம்ம சாட்டின் ஸ்டிஃப்னட் நம்மளோட ஃப்ராக் கிளாத் எல்லாம் வச்சு அட்டாச் பண்ணி வச்சிருக்கனால அதுக்கு மேல இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன பிளீட்ஸ் நம்ம வச்சிருந்தது வச்சிருந்த நெட் கிளாத்தை தூக்கி வச்சு அப்படியே அட்டாச் பண்றோம் ஆல்ரெடி நம்ம தையல் எதுல போடுறோமோ அதுக்கு மேல தையல் வர்ற மாதிரியே போட்டுக்கோங்க சோ இந்த மாதிரி லேயர் லேயரா நிறைய கொடுக்கும் போது நம்மளோட ஃப்ராக் வந்து பஃபா இருக்கும் சோ இதுக்கு என்ன பண்ணலாம்னா இதுக்கு கீழே நம்ம வந்து இப்ப ஒரு லேயர் தானே நான் அந்த நெட் வச்சிருக்கிறேன் சோ இதே இதா ரெண்டு லேயர் மூணு லேயர் நம்ம வச்சோம் அப்படின்னா அந்த ஃப்ராக் வந்து இன்னும் நல்ல பஃபா தூக்கிட்டு நிக்கும் கீழே வந்து பாட்டம் பாத்தீங்கன்னா நெட் நம்ம நிறைய யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு வந்து அந்த ஃப்ராக் வந்து ரொம்பவே பஃபா இருக்கும் சோ இது வந்து நான் ஒரே ஒரு லேயர் கொடுத்துருக்கிறேன் சோ இன்னும் நான் நெக்ஸ்ட் வேற ஃப்ராக் வீடியோஸ் அப்லோட் பண்றேன் ரெண்டு மூணு லேயர் கொடுத்த பஃபா ஃப்ராக் நிக்கிற நிக்கிற மாதிரி இது வந்து ஒன் இயர் பாப்பாக்கு தான் சோ இந்த மெஷர்மெண்ட்ஸ் வச்சிருக்கிறேன் சோ இதே இது வந்து நீங்க இதோட பெரிய பிள்ளைங்களுக்கு நீங்க தைக்கிறீங்க அப்படின்னா அதோட ஹைட்டும் வித்தும் ஜாஸ்தி ஆகும் சோ அதுக்கேத்த மாதிரி நம்ம வந்து ரெடி பண்ணணும் சோ இப்ப பாருங்க கீழே உள்ள பேஸ் ஃபுல்லாவே ரெடி பண்ணி முடிச்சாச்சு இனி வந்து டாப்பும் பாட்டமும் அட்டாச் பண்ண போறேன் சோ வந்து உள் பகுதியில இந்த மாதிரி நம்மளோட டாப் போர்ஷன் தூக்கி உள்ள வச்சுட்டு கரெக்டா அந்த கெட்ட பக்கம் வெளியே இருக்கிற மாதிரி வச்சுட்டு ரெண்டு நல்ல பக்கமும் நம்மளோட துணியோட நல்ல பக்கம் ரெண்டுமே சேர்ந்து உள்ள இருக்கிற மாதிரி வச்சுட்டு அப்படியே சுத்தி ஓரத்த தையல் ஒரு கால் இன்ச் கேப்ல தையல் போட்டுட்டா நம்மளோட ஃப்ராக் வந்து ஈஸியா பர்ஃபெக்டா நீட்டா முடிஞ்சிட்டு இனி மேல வந்து நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம்னா ஃபிளவர்ஸ் எல்லாமே இப்ப ரெடிமேடா கிடைக்குது கலர் மேட்சிங்கா ஃபிளவர்ஸ் தென் செயின் மாடல்ல நெக்ல வந்து செயின் மாடல்ல வைக்கிறது தென் சின்ன சின்ன டாலர்ஸ் மாதிரி இந்த மாதிரி எல்லாம் நிறைய கடைகள்ல கிடைக்குது டுவெண்ட்டி தேர்ட்டி இந்த மாதிரி பட்ட ஒரு பீஸ்க்கு எல்லாம் இருக்கு சோ அந்த மாதிரி வாங்கி நம்ம வந்து டெக்கரேட் பண்ணிக்கலாம் நம்மளோட ஃப்ராக்க வந்து டெக்கரேட் பண்றது ரொம்பவே சிம்பிள் ஸ்டோன்ஸ் வைக்கணும் ஸ்டோன்ஸ் பீட்ஸ் நீட்டாஷ் பண்ணி முடிச்சாச்சு